കാലെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റാണ് കേരളത്തിലെ നാനൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം പോലീസുകാർ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും ഈ ചാറിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നീക്കിയിട്ട് ഈ ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് പൊട്ടി ചാനത്തൊട്ടിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് തീയലാണോ അതോ ഇഡ്ഡലി തീയലാണോ എന്ന സംശയം അതൊക്കെ മേലെ അതിലേക്ക് പോയി വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ പ്രോമിസ് വാട്ട് എവർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇസ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സി ടു വെരി ഡിഫറെന്റ് മീ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ സെലിബ്രിറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് സുരേഷിന് പിടിയുണ്ടോ എഫ് ടി ക്യു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺത്ത് എപ്പിസോഡിൽ സുരേഷ് വന്ന് കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എനിക്ക് തില്ലാന തില്ലാനയിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ആങ്കിളിന് പ്ലാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയി മറ്റേ ഇതിൽ തെങ്കാശി പട്ടണത്തിലെ ഒരു ഡാൻസ് രണ്ട് സോങ് ഫൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ആ കാലം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഏഷ്യാനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നു ബ്രേക്ക് വരുമ്പോ കാലൊടിഞ്ഞ കാലാണ് ബ്രേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബ്രേക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലെ പലതും ബ്രേക്ക് അത് ചെയ്തു ഒരു കമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതെ കാലെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും അതും കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതും താങ്കളെയാണ് യുനോ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഭരത്ചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് താങ്കളുടെ പടം സോ സൗത്ത് പാക്ക് ഹോട്ടൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറെ ചിരിച്ചതാണ് കാരണം എന്നോട് പലരും പോകണം ക്വിസ് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ സുരേഷ് ആയിരുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ നന്ദിയോട് കൂടി അതിന് ശേഷം ഐ ഹവ് നെവർ സ്റ്റോപ്ഡ് യു ഹാവ് ഗ്രോൺ സോ മച്ച് സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക് മീ അതെ ഐ താങ്ക് മീ ഫോർ മൈ സെൽഫ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറോളം പടങ്ങളിൽ സുരേഷ് അഭിനയിച്ചതിൻ്റെ ഈ ജോഷി സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് അപ്പോൾ തറവാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അറിയാം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ട ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എവിടെ വേണേലും പോകാം എപ്പോൾ വേണേലും പോകാം വരാം പക്ഷേ കൃത്യം കൃത്യം സോ ഇപ്പോൾ യു നോ ഹിസ് വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ് അല്ലേ വളരെ മാൻ ഓഫ് യു വേർഡ്സ് അല്ലേ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാ ജോഷി സാറിന് ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ ഹി വോണ്ട്സ് മോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പണ്ടൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് വേറിട്ടി വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ഈ പണിക്കേ വരണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന പരുവത്തിലാക്കി അവസാനം വന്ന് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ ആ അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഈ പടത്തിനകത്ത് പലർക്കും അതിശയമായിട്ടൊക്കെ തോന്നി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കറക്ഷൻസ് മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുന്നു എല്ലാം രണ്ട് റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തവണ സംഭവിച്ചതാണ് രണ്ട് റിഹേഴ്സലായി മൂന്ന് റിഹേഴ്സലായി എല്ലാം ചെയ്തു ടേക്ക് പോവാം ഗുഡ് ഗുഡ് നന്നായി ചെയ് നന്നായി ചെയ് എല്ലാവരും ആ പോവാല്ലേ റെഡിയല്ല ഏ സുരേഷ് നീ ആ അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആ ആ അത് അത് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി നീ അത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ കെമിസ്ട്രി അംടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ അതെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പടം ഏതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സലാം കാശ്മീർ സലാം കാശ്മീർ അപ്പാ അത് കഴിഞ്ഞു 2 1 3 ആ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഗാലിച്ചു തന്നെ ആ ഞാൻ തൃശൂർ എലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നോമിനേഷൻ കൊടുത്തതിന്റെ അന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നീ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നിന്നെ ഏറ്റെടുത്തു ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നോക്കുന്നത് ശരി ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ അടൂർ സാറ് വിളിക്കുന്നു സുരേഷ് വന്നാൽ എനിക്ക് ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റും സുരേഷ് ഞാനിത് വേറെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് സുരേഷ് ഒന്ന് വരും എലക്ഷനൊക്കെ അവർ നടത്തിക്കോളൂ സാർ ഞാൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്
അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് മതി പക്ഷെ ഈ അഞ്ചു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ സാർ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് ഒരു എനിക്കൊരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണിത് അത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഐ വെൽക്കം അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല റോളുകൾ പോയി അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത ഒരു റോൾ എന്ന് വാസ് വാസ് ഫോർ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഐ ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ച് തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തി ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു റോൾ വന്നപ്പെട്ടില്ല ഈ ഏഴ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ യു ഫെൽറ്റ് അതായത് കുറച്ചും കൂടി വരൂ ആസ് എ ആക്ടർ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഇതെല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനേക്കാൾ വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വരണേ ആവശ്യമുണ്ട് ചെയ്ത് ജാനുവരിയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് തീർത്ത് ഫെബ്രുവരി സെവൻത്തിനോ എയ്ത്തിനോ റിലീസാണ് സെവൻത്ത് ദുബായ് എയ്ത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ റിലീസിന്റെ തലേന്ന് ഭാവനയും ഞാൻ പറയാം അവളെന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കൺസൾട്ടന്റ് ആയിരുന്നു കോടീശ്വരൻ ഞാൻ രണ്ടു കൂടെ മഴവിൽ മനോരമയുടെ സ്റ്റുഡിയോ നേരെ ജോഷേട്ടന്റെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ മോളെ അങ്ങ് ചേച്ചി അങ്ങ് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചേച്ചിയുടെ സഹോദരിയുടെ മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പിന്നെ അകത്ത് ഇന്ററാക്ഷനായി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ജോഷേട്ടൻ ഗൂഗിളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയായിട്ടുള്ള കൈകളിൽ ചെന്നവൻ ഇതുവരെ വീണിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പറയുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ താരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവനും ആഗ്രഹം നീ ചെയ്താൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സുരേഷിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ ഒന്ന് കഥയൊന്ന് കേട്ട് നോക്കി തന്നെ ഓക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു വരണേ ആവശ്യമുണ്ട് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്നെ ജോഷേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ജോഷേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് കഥ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയുന്നു ഫുൾ കേട്ടു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് പക്ഷേ ഞാനിത് എൻ്റെ പൂർവ്വകാലത്തൊക്കെ ചെയ്ത് ട്രിപ്പിൾ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്തൊരു പുതുമയൊരു പുതുമയില്ല ഓ ഇയാൾ ഇനിയും നന്നാവത്തില്ല ഇനി തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളിത് നിവൻ പോളിയോ ടൊവീനോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചാക്കോച്ചൻ അവരെയൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ അവർക്കിത് പുതുമയായിരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ ശരി ജയസൂര്യ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോഷേട്ടൻ ആ വഴിക്ക് ആ പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് പിന്നെ ജോഷേട്ടനെ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അടുത്താണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിക്ക് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരാളൂടെ വന്നു ഇങ്ങനെ ജോഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാണ് കേട്ടു അതിനും ഞാൻ ജോഷേട്ടനെ വിളിച്ചില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഡേവിഡിയേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോഷി പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഇതാണ് ആർ ജെ ഷാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചോ അബ്നോക്സിയസ് അബ്നോക്സിയസ് ഡിക്ഷണറി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച ആളല്ലേ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അല്ലേ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച ഉത്തരം തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അപ്പം ആ ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയി മെൻ്റലി പ്ലേസ്ഡ് അത് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇത് സുരേഷ് ഏട്ടനല്ലാതെ എനിക്കൊരാളെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുവിട് കഥ പറ കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് വേറൊരാളെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് ചെയ്യാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവും അത് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ജോഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജോഷേട്ടനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോഷേട്ടൻ ഇതിനകത്ത് പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചില സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയ സെവൻറ്റി എം എം തിയേറ്ററിൽ എൺപതുകളിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് വാലി അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റീവ് മെക്വീൻ റസൽ ക്രൂ അവരുടെയൊക്കെ
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം അച്ഛൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദുരൂഹത ഇതെല്ലാം പക്ഷെ ആ അവിടെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അപ്പനെ കൊന്നത് ഞാനാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ബോയ് ഇൻ ഗോകുൽ വാസ് ജംപിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് സുരേഷ് ഗോപി ദ പാപ്പൻ ഓർ പാപ്പൻ ദ സുരേഷ് ഗോപി അപ്പൊ ഇത് ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന പോലെ നീ എന്റെ മോനാന്ന് നിനക്കെപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരച്ഛന്റെ മകനോട് സ്വന്തം മകനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ആ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാള് കേട്ടെ കേട്ടെ അയാൾ തീരുമാനിച്ചത് അല്ല അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതും നീ പറയുകയാണ് അവൻ വരും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു അവനും അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അച്ഛാ എന്നെ കൺഫേം ചെയ്തോ അങ്ങനെ വി സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട് കാഴ്ചകളിലേക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ പേശികളെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ പ്രോമിസ് വാട്ട് എവർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഫിൽം ഇസ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സി എ ടു വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് മീ ഔട്ട് ഓഫ് മീ ഇൻ പാപ്പൻ അത് എത്രയായിരുന്നു കാരണം സുരേഷ് സുരേഷിൻ്റെ ഫാൻസിന് സുരേഷിനെ പറ്റി ഒരു ഇതുണ്ട് താരം ഇങ്ങനെ ദ വേ ഐ മീൻ ഞാൻ നോട്ട് ദാറ്റ് യു നോ ഓർമ്മയുണ്ട് മുഖം അതല്ല ഒരു ഫാൻ എന്നെ സഹ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ചില മൂവ്മെൻസുകളും ഒക്കെ താങ്കൾക്കുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടാണ് പാപ്പൻ എന്ന് എനിക്ക് ട്രെയിലർ എന്ന് മനസ്സിലായത് സോ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ജോഷി സർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഷെറ്റ് ബുൾഷെറ്റ് മോഹൻ തോമസിൻ്റെ ഉച്ചിഷ്ടവും ഏതും മാഡം അച്ചാമ വർഗീസ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു റേഡിയേഷൻ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഓഡിയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് തൊകുതിയിൽ എന്ത് തൊകുതി പോന്നാലും വന്തു പെട്ടുവേ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ മേലെ അതിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് എന്താല്ലേ അതിലേക്ക് വന്നു ഓഡിയൻസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സുരേഷ് ക്യാഷ് ലൈൻ അല്ലേ അവരെ എൻത്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ പാപ്പൻലി പറയുന്ന പോലെ വേറൊരു വേരിയന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പോലീസുകാരനോട് എന്നും ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫാമിലി ഫാമിലി അത് നല്ല പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഐ ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ട്രെയിലർ സി അതൊരു ടാഗ് ലൈൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇത് ചെയ്തത് ഞാനാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാലത്ത് നീ പറ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും കേരളത്തിലെ നാനൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം പോലീസുകാർ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും എബ്രാഹിം മാത്യു മാത്തന് നിന്നെയും പേടിയില്ല എൻ്റെ പോലീസിനെയും പേടിയില്ല മറ്റൊന്നും ബിഫിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ മലയാള സിനിമ ഒരുപാട് ചേഞ്ചിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കോണ്ടന്റുകൾ വരുന്നു പല പല കോണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ എന്നുള്ള മാതിരി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ സുരേഷ് അപ്പോൾ വെർ യു ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ പൾസ് മാറിയുണ്ട് ഫോർ കാരണം യു കനോട്ട് ബി ജനറസ് ഇൻ യുവർ ഗിവിംഗ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കെട്ടു അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നു സോ അത് നോക്കിയില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കമ്മീഷണർ ലേലം പത്രം വാഴുന്നോർ സലാം കാശ്മീർ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ധ്രുവം ധ്രുവം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അയ്യോ ജോഷിയുടെ ഒരു പടം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ അത് ഞാനങ്ങ് പൊളിച്ചു അതല്ല വേണ്ടത് ഇനി കമ്മീഷണർ പോലെ ഒരു കോപ്പാണോ അല്ല അല്ല ഏകലവ്യൻ പോലെ ഒരു കോപ്പാണോ അല്ല മേൽവിലാസത്തില് കഥാപാത്രം പോലെ ഒരു അല്ലെ വികാസ് 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 അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫീസറാണോ അല്ല കൊലപാതകിയാണോ ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ എനിക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല കൊലപാതകിയെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യോ ക്ലച്ച് ചെയ്യോ ഫിനിഷ് ചെയ്യോ അറിയില്ല അപ്പൊ അതറിയാത്ത തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് 
പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ സിനിമയാണെങ്കിൽ ആർ ജെ ഷാൻ ഈ സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ഹിസ് ഹാർട്ട്സ് ഡിസയർ ക്രിയേഷണൽ ഡിസയർ അത് അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ സിനിമ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജോഷിയേട്ടൻ അത് ജോഷിയേട്ടൻ്റെ സിനിമയാക്കി മാറ്റുന്നതിലേക്ക് എന്നെ പോലെയുള്ള ജനറസ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ലീഡ് സോ ഹ്യൂജ് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് പത്തൊമ്പത് എണ്ണിപ്പെറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ഓരോരുത്തരുടെയും പെർഫോമൻസിന്റെ റേഡിയൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ യു വിൽ മെഷർ ദൻ എല്ലാവരെയും പുട്ട് ഇൻ എക്സാക്ട് ആപ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആ ഒരു ഫോർ ലൈൻസിനകത്ത് ബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മനോവറിംഗ് ഒക്കെ വണ്ടർഫുൾ ആണ് ഡയറക്ടറുടെ കള കള പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സിനിമയാണ് താങ്കളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു ഏഹ് ഇപ്പം താങ്കൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് കൂടെ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി അപ്പോൾ ഈ ആസ് എ ഫാദർ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻസ് ഇപ്പം മാറിക്കാണു രാധികയ്ക്കും സുരേഷിനും ഇപ്പൊ കുട്ടികളോടുള്ള സംസാരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ വരുന്ന ഒരു വീട്ടിനുള്ളിലെ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ കോൺവെർസേഷൻസ് എന്താ നവ സിനിമ ആണല്ലേ നവ പൊളിറ്റിക്സ് ആഹാ പിന്നെ എന്താ പറയാനാ പറയുന്നത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ വി ഡിസ്കസ് ലൈഫ് ആഹാ അതപ്പം ടിവി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കാണും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സ്കേപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആംഗിളിൽ ഗോകുൽ അത് പറയും ഹി ഈസ് എ വെരി സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ഒരു പാർട്ടിയോടും ഇഷ്ടമോ ഒരു പാർട്ടിയോട് വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ലാഞ്ഛനങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ഫിക്സേഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇപ്പോഴും ഹി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ പ്യോറസ്റ്റ് വേർഷൻ Oh. of responsibility to the people of the country mm. or the world mm. he is okay. waiting for the purest form matte kutikalo matte kutikal onnum rashtriyam illa i don't think it is there even in their uh, uh, inner uh, cell pa ellarum porthakka padikunnund അച്ഛന്റെ സമയം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല പണ്ടും അച്ഛൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗോകുൽ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ മാസവും ബാംഗ്ലൂർ അതെ പക്ഷെ വാൻകൂവറിൽ ഭാഗ്യ പഠിക്കുന്നു ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ലണ്ടനിൽ ഗോകുൽ മാധവ് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അന്ന് ഒരു ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺക്ലേവിന് വേണ്ടി എന്നെയാണ് പിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു കമൽഹാസനെയൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ആ ടീമിൽ പോയ സമയത്ത് മാധവൻ അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റി അല്ലാതെ അവനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് അവൻ്റെ കോളേജിൽ ചേർക്കുന്നതിനും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല ഗോകുലിനും ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു പക്ഷെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും പോകുമായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം രാത്രി അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ആണ് കിടന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഉറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ താമസിക്കുന്ന മുറി ഞാൻ ആ ഇനി പിന്നീട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയ അവനടി ഒന്ന് കാണാൻ ആ കുറച്ച് കൊതിച്ച ഞാനും പണ്ട് ലണ്ടനിൽ കുറച്ച് കൊതിച്ചിരുന്നതാണ് പറയുമായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പോളിറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഫാമിലിയിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഹൗ ഡു യു സി പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻസ് ഈ ഒരു പല പല ശ്രേണികൾ നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് ഓൺലി ഡെലിവറൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അനലൈസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഫിക്സേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ implementation should be pure and it should heartfully deliver mm. okay ellavareyum santoshipikkanu nu parayunna nammude uttaravadathum alla nu parayunna satyam aanu adhe pakshe angane oru uttaravadathum ningal yetteduthengil it should end up in givings which will satisfy for anything heartful desire edu politics ayilum alle edu politics ayilum njan ithra parayunnallu rashtriya party ennu parayunna is only a jersey adhe ഒരു അമേരിക്കൻ ജേഴ്സിയുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയുടെ ട്രാക്കിൽ ഓടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ
ജയിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റ ആൾക്കാരെല്ലാം ശത്രുക്കളാവും അതോ ഈ തോറ്റ ആൾക്കാരെല്ലാം ജയിച്ച ആളിന്റെ ശത്രുവാവും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതാണല്ലോ അയാള് പിന്നെ അയാളുടെ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് അടുത്തതിൽ അയാളുടെ ട്രാക്ക് അയാൾ തന്നെ പുതുക്കി എഴുതി എന്ന് പറയുന്നതിന് ആരെങ്കിലും ഈ മറ്റു ഓട്ടക്കാര് അയാളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പാച്ചിലായിരിക്കും അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ് അതില്ലാത്തത് ജയിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശത്രു ജയിച്ച് ചെന്ന് അവൻ ഒരു കൃത്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവൻ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സൂപ്പർ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം പരാജയങ്ങൾ എത്ര കാലം മനസ്സിലിരിക്കും എനിക്ക് പരാജയം ഏറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അമിത് ഷാജി എന്നെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെയും ഭയങ്കര വേദനയോടായിരുന്നു എനിക്ക് താല്പര്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അമിത് ഷാജിയോട് ഇങ്ങനെ പോലും പറഞ്ഞു അഗർ ആപ്കോ മേ ജോ കാം കറു ഇസ് പേ ആപ്കോ പസന്ദ് നെഹി ആയി മേ ഇഫക്റ്റീവ് നെഹി ഹാ തോ ആപ് മുജെ യു റെസിഗ്നേഷൻ ലേക്ക് മുജെ വാപസ് ഭേജി മേ ഓർ കഹി ഇസ് ജന്മ മേ ഓർ കഹി നഹി ജാവുങ്ക മേ സീതാ സാധാ കുച്ച് സോച്ചാച്ച് കർക്കെ ബോൽക്കെ ഹിന്ദിയിലാ ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബിജു പുളിക്കാൻ കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പനിയും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്നെയും മോദിജിയൊക്കെ മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റെസ്പെക്ട് ആണത് succumb to this pressure then we will start requesting you and we will pray to you ah uh. adile mana never sir please ennu parney kai koopu kaiyilode ane etteduthu okay adanu ennattum njan pitta dosam hospital admit aayi idu vechanna vittude ennu yochu hospital aalkaru parnadu adu venu chetan aanu avadutha doctors vaayitta samsarichu ende opponent candidate inde husband husband അപ്പോ വേണുചേട്ടൻ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷന് ഞാൻ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ പാർട്ടി അങ്ങനെയാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് അതിൽ തോറ്റതിൽ എനിക്ക് പക്ഷേ പത്തൊമ്പതിൽ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റതിൽ എനിക്ക് അന്നേരം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ തോറ്റില്ല അയാൾ ജയിച്ചു ജയിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിട്ടു ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ വർക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പാർലമെൻറ് സമ്മേളനത്തിന് അവിടെ ചെന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഡെലിബറേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും വല്ലാണ്ട് കൊതിച്ചു പോയി ദൈവമേ ഞാൻ അവരെല്ലാം പത്തൊമ്പത് പേർ ഒരു വശത്ത് ആ പത്തൊമ്പത് പേരുമായിട്ട് കടിച്ചു പറിച്ച് ഒരു സീറ്റ് നേടിയ ആൾ ആ പത്തൊമ്പത് പേരുടെ അതേ ഭാഷ സംസാരിക്കുക അതേ മനോഭാവം വെക്കുക ഓഹ് ഇപ്പുറത്ത് അവരുടെ ഓപ്പോസിഷനായിട്ട് ട്രഷറി ബെഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇവർ സംസാരിച്ചതിനെല്ലാം ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ അവരുന്നയിച്ചതിന് എതിർ കാഴ്ച സത്യസന്ധമായ കാഴ്ച 
അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണല്ലോ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അവിടെ എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയം അത് താങ്കൾ തീരുമാനിക്കണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എനിക്കൊരു വൈരാഗ്യം വരും അല്ലേ അതെ എനിക്കൊരു പക വരും അതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ അതിൽ നിന്ന് എത്ര അകലം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒബ്സർവേഷനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒരുക്കിയത് മുഴുവൻ ഓരോ ഷൂട്ടിങ്ങും ഓരോ ലൊക്കേഷനുമാണ് അവിടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു അറ്റൻഷൻ ഇതിന് ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അത് പല വ്യക്തികളുടെ പല അവസ്ഥകളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം നിലയിൽ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല കടലിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് ഉപ്പ് കലക്കിയതുപോലെയുള്ളൂ കായല്ല ഉപ്പ് കലക്കിയതുപോലെയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തുനിന്നാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ ആകാശത്ത് ആകാശം നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ മുക്കുറ്റി കുപ്പു ഭയങ്കര സ്റ്റാറി തിളക്കത്തോടെ അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചില കുറ്റിച്ചെടികൾ ചില പുൽത്തകടിയിലുള്ള പുല്ലിന് പോലും കതിരിൻ്റെ ഈ സൂര്യാ സൂര്യാംശു ഓരോ വയൽപ്പൂവിലും സ്വർണം പതിക്കുന്ന പോ വൈരം പതിക്കുന്ന പോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഈ മിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് എല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതും സ്റ്റാറി തിളക്കമല്ല ഞാൻ ആ സ്റ്റാറി തിളക്കമാണ് ആകാശത്തിൽ താരം ഒരിക്കലും ആവില്ല ആയിട്ടുമില്ല ഇനി ഒട്ടും ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല ആവാൻ പണ്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂ ചെന്നപ്പോൾ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഡ്ലിയും പ്രോൺസ് കറി ഉണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ ഇനി അത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അന്ന് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു ആ ഐറ്റം അല്ല അതിന് മേലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇഡ്ലിയും സാമ്പാറും പ്രോൺസ് കറി നിൽക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ് അല്ലേ അന്ന് പ്രോൺസ് കറി അല്ല അതിന് പ്രോൺസ് ചെമ്മീൻ തീയൽ വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നാണ് ആഹാരത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം എന്നാ പറയുന്നത് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് നോ ദിസ് ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രപോഡ് ആർത്രപോഡാണ് അത് ഫിഷസിൽ അല്ല പെടുന്നത് അതിന്റെ ഫ്ലഷിന്റെ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിയോളജി എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഈ ചാറിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നീക്കിയിട്ട് ഈ ഇഡലി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്ത് തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് തീയലാണോ അതോ ഇഡലി തീയലാണോ എന്ന സംശയം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്റെ വായിലൊരു അവള് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഇത് ഭരണ ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് ഭരണ ആവശ്യമുണ്ട് താങ്കൾ ആ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പെടുക്കാൻ വന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കോമിക് സെൻസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും സുരേഷ് ഇത്ര കോമിക് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എത്ര ഇറ്റ് വാസ് സോ ദിസ് തിങ് ബിക്കോസ് ശോഭന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കലുണ്ട് വേ യു വോക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ഈവൻ ഡോക്ടർ വാസ് ടു ഗുഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ താങ്കൾ ഒരു വരവില്ലേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് യു വാർ ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻ റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ഹോം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു തൂണാക്കി മറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒതുക്കി പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീലിലാണ് പോയത് തൂണ് മറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും നന്നായി സന്തോഷമായി കണ്ടത് ഒരുപാട് സന്തോഷം